Señoras y señores, muy buenos días. Ceremonia solemne de graduación de la Corporación Escuela de Administración y Estudios Tecnológicos EAE. Nuestra institución les da la más cordial bienvenida y agradece su acompañamiento a esta importante ceremonia de graduación de estudiantes que hoy egresan de las carreras tecnológicas en Diseño Gráfico y Multimedial, Gestión de Empresas, Gestión de la Producción Industrial, Investigación Criminalística y Judicial, la Corporación Escuela Superior de Administración y Estudios Tecnológicos, EAE, es una institución de educación superior privada, de utilidad común sin ánimo de lucro y su carácter es de institución tecnológica con personería jurídica reconocida mediante resolución número 4158, expedida por el Ministerio de Educación Nacional. Desde su fundación en 1968, se ha caracterizado como una de las primeras instituciones de formación tecnológica en el sur occidente colombiano. Sus más de 8.000 egresados dan cuenta de su historia académica, cumpliendo con su misión de educar y formar para contribuir al desarrollo socioeconómico de nuestro país y con una clara vocación de servicio a la sociedad. Hoy, 20 de junio, siendo las 9 y 10 de la mañana, entregamos a la sociedad vallecaucana 29 graduandos. Para cumplir con este objetivo, presentamos el siguiente orden del día. Primero, desfile de graduandos. Segundo, himno nacional de la República de Colombia. Tercero, himno al Valle del Cauca. Cuarto, presentación de graduandos. Quinto, palabra del rector, doctor Carlos Andrés Vallejo Parra. Sexto, lectura y entrega de actas y títulos académicos. Séptimo, juramento de graduandos. Octavo, palabras del estudiante Angie Juliet Barrios. Noveno, interpretación musical del grupo Sax Cali. Décimo, lluvia de birretes. Décimo primero, marcha final. Punto número uno. Desfile de graduandos. Le damos la más grata bienvenida a los estudiantes y graduandos. Barrios Landazuri, Angie Juliet. Murillo, Valencia, Juan Camilo. Alfonso Rojas, Juan Sebastián. Angulo, Lubí, Deidi. Betancour Urbina, Laura Isabela. Castrillón Cardona, Yasuri. García Agudelo, María Alejandra. Rivera Velasco, Diana Carolina. Vázquez Mesa, Carlos Julián. Zúñiga Gamboa, Winston Eugenio. Aragón Reintería, Francisco Javier. Cortés Quiñones, Colin Brigitte. Mora Ibarra, Miguel Ángel. Noza Sierra, Abraham Alexander. Ordóñez Mosca, Cristian Camilo. Rojas Pava, Luisa Fernanda. Saldarriaga Calvo, Gonzalo de Jesús. Torres García, John Neider. Fuerte aplauso, por favor. Angulo Marcillo, Naisla Dianela. Arisa Mateo Sebastián. Balanta Miranda, Tania Juliede. Betancour Castillo, Angélica María. Díaz Castro, Melisa. Giraldo Betancour, Erika Joana. Jaime Santa María, Nevis Maley. Mesumina, Mabel Zulay. 
Quintero Angulo, Carlos Andrés. Y Tulán de Campo, Cristian Germán. Invitamos a todos los graduandos que se pongan de pie para que entonemos el himno nacional de la República de Colombia. Número 3. Himno al Valle del Cauca. Salve Valle del Cauca, mi tierra, verdes campos de vida y solas, paraíso de sol donde brilla la llanura. La llanura, la sierra y el mar Bajo el impido azul de tus cielos Riega el cauca los campos en flor Y el arado fecunda en tu suelo Frutos de oro, de miel y de amor Por el bien de mi valle adelante Por la paz, por la fe y la virtud el paso al compás redondeado Adelante feliz juventud Muchísimas gracias Les invito para que tomemos asiento Y pasemos con el cuarto punto Presentación de graduandos Tengo el honor de presentar A toda la comunidad educativa y caleña Los graduandos en Tecnología en Diseño Gráfico y Multimedial. Un aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Tecnología en Gestión de Empresas. Estudiantes graduandos de Tecnología en Gestión de la Producción Industrial. Estudiante graduando de la Tecnología en Investigación Criminalística y Judicial. Quinto punto. Palabra del rector, doctor Carlos Andrés Vallejo Parra.
señores eh, de la honorable mesa directiva, profesores, profesoras, coordinadora académica, director de investigaciones, señores estudiantes, graduandos, señores padres de familia, amigos, invitados especiales. Quiero comenzar mis palabras expresando mis felicitaciones a cada uno de ustedes, graduandos y graduandas. Estas felicitaciones reflejan mi admiración por el esfuerzo realizado hasta el momento y por el logro tan significativo que han alcanzado en este día. Por supuesto, felicito también a sus padres y familiares que han sido parte de este esfuerzo, de este esfuerzo a lo largo de los años. El acto de graduación se realiza para dar testimonio ante la sociedad de que ustedes han adquirido las habilidades y actitudes necesarias para iniciar exitosamente una vida profesional. Las evidencias concretas sobre su desempeño futuro nos permitirán confiar en que cada uno de ustedes tendrá una trayectoria luminosa y llena de realizaciones. Sin embargo, el éxito profesional es apenas una parte de los retos que tienen por delante. En un país como el nuestro, agobiado por inmensas dificultades, por la pandemia y los paros, es también importante preguntarse en cuáles otras formas pueden ustedes contribuir a mejorar las condiciones de vida de otros colombianos para construir una sociedad mejor. ¿Qué harán ustedes por Colombia, jóvenes? Es nuestra esperanza que cada graduando de la corporación EAE tenga presente que ser un egresado de nuestra institución implica asumir el compromiso y la responsabilidad de contribuir socialmente en beneficio de aquellos menos afortunados y que cualquier actividad que realicemos la hagamos con devoción, con dedicación y disciplina. Y como señaló Cicerón hace más de dos mil milenios, el fundamento de la buena vida es sobre todo la buena fe. La realidad colombiana representa también muchos retos para la EAE como institución de educación superior. En este sentido, estamos comprometidos a lograr la alta acreditación institucional. La puesta en marcha de todos estos retos implica la construcción de mejores condiciones, la implementación de unas políticas de calidad y mejoramiento institucional, la incorporación de más docentes cada vez más capacitados, la formación de algunos alumnos perdón, dignos y capacitados y, en definitiva, que ustedes hablen bien de su institución, nos recomienden nuevos estudiantes y participen de las actividades que hacemos con los egresados. En la EAE creemos firmemente en el poder transformador de la educación. Confiamos en su capacidad para ayudarnos a encontrar lo verdadero y auténtico de las cosas. Y sabemos que la construcción de una mejor institución y un mejor país debe ser esfuerzo colectivo de todos. Demos gracias al equipo administrativo, a los docentes por su labor, por sus respuestas, por las exigencias y por su ayuda. Porque más de una vez hicieron un poco más de lo que deben y supieron entregarnos afecto 
y una palabra de ánimo porque si hoy los reconocidos públicamente somos nosotros los egresados y egresadas nos permitimos el derecho de reconocerles también a ellos que a través de su entrañable amor han estado con cada uno de ustedes. Hoy se cierra una etapa, pero es cierto también que se inicia otra. Debemos tomar nuestros caminos, debemos retomar y por qué no volver a empezar. Cada uno de nosotros, orientado por sus propias convicciones, y metas debe seguir edificando, debe seguir sembrando y proyectándose como dueños y líderes. A todos y todas, gracias por estar aquí con nosotros y a título personal me permito agradecer a Dios. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, bueno, eh, quiero pedir un fuerte aplauso para todos aquellos padres que nos están viendo a través de las pantallas, también los padres que están aquí presentes, porque qué mejor regalo que darle a un padre que ver a su hijo graduándose, o ver a su hijo que va a cumplir un sueño o que se va a dedicar realmente a lo que le apasiona. Pido un fuerte aplauso para todos los padres que nos están viendo y los que están aquí presentes. Punto número 6. Lectura y entrega de actas y títulos académicos. Les voy a leer un acta de grado para que sepan de qué estamos hablando, de qué se trata. Acta de grado, Corporación Escuela Superior de Administración y Estudios Tecnológicos, EAE, en Santiago de Cali, Valle del Cauca, hoy, año 2021, se reunieron los suscritos, rector y secretaría general de la Corporación Escuela Superior de Administración y Estudios Tecnológicos, EAE, institución de educación superior con personería jurídica reconocida mediante resolución número 4158 de julio 9 de 1975, expedida por el Ministerio de Educación Nacional en cumplimiento de la resolución de junta directiva número para llevar a cabo la ceremonia de graduación del o de la alumna, eh, del alumno, perdón, Sebastián Ariza Mateus, identificado con cédula de ciudadanía número 1.144.212.772 de Cali, teniendo en cuenta que el estudiante en mención ha acreditado y aprobado la asignatura prevista en el plan de estudios, le confiere el título de Tecnología en Investigación Criminalística y Judicial, resolución de aprobación número 10.922 de junio del 2016. Es fiel copia del libro de acta de graduación, tomo tercero, número 3421-386, Corporación Escuela Superior de Administración y Estudios Tecnológicos de Cali. Firmada y sellada por el doctor Carlos Andrés Vallejo Parra, y Astrid Jacqueline Ortiz Montoya, Secretaria General, dada en ceremonia pública en Santiago de Cali a los 29 días del mes de mayo del año 2021, firmada y sellada. Pido un fuerte aplauso, por favor. Punto número 7. Seis. Lecturas y entre sí. ¿Ya estamos en el seis, sí, señor? Claro que sí. <ríe> bueno. Pasamos al punto número siete. Entrega de actas. Ok, listo. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a todos los graduandos. Sí, señor. Estudiantes graduandos, tecnología en diseño gráfico y multimedial. Barrios Landazuri, Angie Juliede. 
Un fuerte aplauso, por favor. Murillo, Valencia, Juan Camilo. Tecnología en Gestión de Empresas, Alfonso Rojas, Juan Sebastián. Angulo Lubín Deidi. Aplauso, por favor. Betancur Urbina Laura Isabela. Castrillón Cardona Yasuri. García Agudelo María Alejandra. Rivera Velasco, Diana Carolina. Vázquez Mesa, Carlos Julián. Zúñiga Gamboa Winston Eugenio Estudiantes graduandos de Tecnología en Gestión de la Producción Industrial Aragón Reintería Francisco Javier Cor sí, así. Cortés Quiñones, Colin Brigitte. Mora Ibarra, Miguel Ángel.
Noza Sierra Abraham Alexander. Ordóñez Mosca, Cristian Camilo. Rojas Pava, Luisa Fernanda. Saldarriaga Calvo, Gonzalo de Jesús. Un fuerte aplauso para los graduandos de la tecnología en gestión de la producción industrial. Estudiantes graduandos de la Tecnología en Investigación Criminalística y Judicial. Angulo Marcillo Naisla Daniela. Alanta Miranda, Tania Juliede. Betancour Castillo, Angélica María. Díaz Castro Melisa. Giraldo Betancour. Erika Joana. Mesu Mina Mabel Zulay.
Quintero Angulo Carlos Andrés. Tulán de Campo, Cristian Germán. Bueno, vamos a regalarnos un fuerte aplauso a todos. Punto número 7. Juramento de graduandos. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días. La mano, por favor. El certificado que acaban de recibir constituye la certificación oficial que la Corporación Escuela Superior de Administración y Estudios Tecnológicos, EAE, otorga en el nombre de la República de Colombia para rubricar el esfuerzo, la dedicación y el trabajo que han contribuido a formarlos como tecnólogos. El ejercicio de estas profesiones debe destacarlos como mujeres y hombres cultos, pensantes, creativos, con gran capacidad de servicio, como agentes de cambio, generadores de desarrollo científico, cultural y empresarial, con profundo sentido de justicia y solidaridad humana, amor por los valores de la nacionalidad y, actuar, y actitud ética en ejercicio de su profesión. Por ello, juráis por Dios y por la patria y prometéis a nuestra institución ejercer vuestra profesión con rectitud y honorabilidad, defender la constitución política y cumplir las leyes de la República y ser leales a vuestra institución. Y si así lo hicierais, Dios y la patria os lo premien, y si no, él y ella os lo demanden. Felicitaciones. Bueno, damos las gracias. Pues se pueden sentar, por favor. Punto número 8. Palabras del estudiante Angie Juliet Barrios Landazuri. Un fuerte aplauso para nuestra compañera. Señores directivos de la Corporación EAE, profesores, compañeros, padres de familia y amigos. A todos quienes hoy se sienten orgullosos por nosotros, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Lo primero a mencionar que es para mí un verdadero placer dar el discurso de graduación en nombre de todos los compañeros y amigos graduados hoy aquí. Hoy... Este acto marca el fin de uno de los caminos más importantes que hemos tenido la mayoría. Para muchos, el fin del proceso académico, más no del aprendizaje. Y en este final, compartimos toda una alegría. Una alegría por haber conseguido una meta personal que nos propusimos hace unos años. 
Durante estos años hemos acumulado experiencias, momentos, recuerdos en cada lugar de nuestra institución, en sus clases, en algunas de sus aulas, en los pasillos, momentos que de verdad nos acompañarán para siempre. ¿Quién no recordará el primer día de clase con la espera de conocer a los nuevos compañeros y a los nuevos docentes, la primera salida de integración donde las risas nunca faltaron? Durante este tiempo, Tuvimos el acompañamiento de varios maestros, quienes no se conformaron con cumplir un horario y nos entregaron, además del conocimiento, el amor y la profesión, la pasión por su área y la disponibilidad que solo se esperaría de los mejores docentes. Y por supuesto, no me quiero olvidar en este acto de aquellas personas que nos han ayudado tanto en este difícil camino, personas que han contribuido a que esta etapa haya sido mucho más fácil y quienes nos han apoyado en aquel momento difícil como parejas, hermanos, abuelos, tíos, primos y demás. Simplemente den las gracias por el apoyo y confianza. Tampoco olvidar a nuestros amigos, quienes nos ayudaron a, y nos apoyaron cuando teníamos trabajos y no sabíamos ni por cuál empezar, los que te animaban cuando fallabas en alguna asignatura, los que te aconsejaban y pedían un consejo en aquel momento de crisis o aquellos con quienes jugábamos uno en la cafetería. Compañeros, colegas, hoy somos ganadores no de lo que finaliza, sino de los retos que empiezan en esta etapa de entrenamiento. El mayor objetivo es la intensa y permanente búsqueda de nuestra identidad y desde ella la lucha por aportar al desarrollo. Quiero agradecer a todos los docentes y estudiantes que nos acompañan hoy en este momento y personalmente a mis familiares y amigos quienes me han apoyado en esta etapa de mi vida. Gracias. Punto número 9. Interpretación musical de la mano del grupo Sax Cali. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Muy buenos días para ustedes los presentes, muy buenos días padres de familia y acudientes quienes nos están viendo desde sus hogares, muy buenos días mesa directiva. Para nosotros Grupo Sax Cali es un honor y es un placer estarlos acompañando en esta mañana de éxito, porque es un éxito que ustedes han conseguido con su esfuerzo. Para nosotros, como les mencionaba anteriormente, es un placer acompañarlos. Primero, vamos a hacer un homenaje que la mesa directiva quiere hacer para ustedes. Ellos le quieren decir a ustedes que vale la pena luchar por los sueños, pero más allá de soñar es buscar las herramientas necesarias y adecuadas para realizarlos. Es por eso que hoy también de parte de ustedes debemos de rendirle un homenaje a la mesa directiva, sin su conocimiento, sin su apoyo, sin su aporte, pero sobre todo sin su amor por la educación y por brindarla con todo el amor para ustedes, ustedes no estarían hoy aquí. Así que fuerte el aplauso para nuestra mesa directiva. Sin más preámbulos, nos vamos con esta maravillosa canción para que ustedes también, padres de familia acudientes, la disfruten en casa. Para todos ustedes y para ustedes, mesa directiva, sueña. Sueña por un mañana Un mundo nuevo debe llevar Ten fe, es muy posible si tú No existen fronteras y amor sin barreras. No mires atrás. Vive con la ilusión de volver a sentir y a vivir. parte de la mesa directiva les quieren decir esto 
siembra en tu camino un nuevo destino y el sol brillará Y es por eso que hoy todos les decimos que han logrado uno de sus grandes sueños. Sueña. Fuerte el aplauso para ustedes. Bueno, vámonos a otro momento muy especial de esta maravillosa serenata. Quiero pedirle a mi camarógrafo, voy a, voy a hacer como algo así improvisado, muy especial para los familiares que se encuentran en este momento en casa. Queremos rendirle un homenaje a ustedes familiares Porque también sin su apoyo y sin su amor a los hermanos a, a, los, a las parejas, a los amigos, a ustedes padres, a los abuelos Que los han acompañado, sin ustedes ellos no estarían hoy aquí Así que yo quiero pedirles un favor Vamos todos a levantar un momentito esa acta de grado Todo lo que tenemos aquí Y quiero que se la muestren a, la, a las cámaras Para que las cámaras hagan un recorrido y les digamos gracias mostrándoles esto que han logrado hoy los graduandos. Gracias padres, gracias familiares y un fuerte aplauso para las familias que nos acompañan desde sus casas. Muchísimas gracias. Muchas veces ustedes se sintieron de pronto en algún momento como que Dios mío esto está muy difícil, en las jornadas, el trasnocho. Pero sus familiares siempre los alentaron. Así que es por eso que les decimos que pinten su vida color esperanza. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina mirando siempre a un lugar. Sé que en las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Si me acompaña con las palmas sería perfecto Querer que se pueda, quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro. 
con el corazón Es mejor perderse que nunca marcar Mejor tentarse a dejar de intentar Y aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será la vida cambia y cambiará Sentirán que el alma vuela Por cantar una vez más Y como dice Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Bueno, fuerte el aplauso para ustedes Bueno ya que están de pie, voy a invitarlos a que se queden de pie. Quiero que miren al compañero, amigo que tienen al lado y le den las gracias. Porque entre ustedes también se han apoyado, se han encubierto, <ríe> han peleado. Pero están todos aquí juntos porque ha prevalecido lo bueno y es su lucha. Así que este último homenaje es para ustedes, es para ese amigo que tienen al lado. Para que le den el abrazo, le den un hasta pronto y le den las gracias. Con esta canción nos despedimos. Somos Grupo Sax Cali, para nosotros es un placer. Muchísimas gracias a la mesa directiva por habernos invitado. Muchísimas gracias a los padres de familia por acompañarlos. Y gracias a ustedes graduandos, que tengan muchos éxitos más. Este es uno de muchos. Muchísimas gracias. Saluden a sus amigos y denles un abrazo. Siempre igual, no importa si el recuerdo es algo que vendrá, no importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, sin nada hemos venido y no seremos igual, pero siempre estará en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber no importa dónde estás si vienes o si vas la vida es un camino un camino para andar si hay algo que esconder o hay algo que decir siempre será un amigo el primero en saber porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más. Oh, oh, oh. Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es un Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más
Uno fuerte el aplauso para ustedes. Felicidades. Este éxito es de todos los que estamos aquí. Muchas gracias. Somos Grupo Sax Cali. Un fuerte aplauso que se escuche. Buena canción. Felicitaciones al Grupo Sax Cali. Bueno, y seguimos con el punto número 10. Lluvia de birretes. Este es un momento en el cual de manera simbólica los graduandos lanzarán los birretes como muestra de terminación de una etapa académica más. Por favor, bueno, muchísimas gracias, todos se pusieron de pie. Ahora, quiero con un, <ríe> quiero con un fuerte grito de júbilo que a la cuenta de tres todos lancen sus birretes. Mucho cuidado con el compañero que está al frente, ¿no? Obviamente. Uno, queremos un grito de júbilo, algo excelente, para que sus padres, obviamente, los escuchen y vean que están felices de la terminación, de la culminación de sus estudios. Dos, todos preparados. Tres. Eso, un fuerte aplauso. Bueno, los invito a sentarse, muchísimas gracias. Punto número 11. Marcha final. Los docentes y directivos de la Corporación Escuela Superior de Administración y Estudios Tecnológicos, EAE, agradecen su participación de quienes honraron con su asistencia este acto. A los nuevos tecnólogos que coronaron un esfuerzo académico en la formación. Pero el laurel es para ustedes, que tanto lo merecen y que ciertamente nos llena de orgullo íntimo a quienes lo llevamos en el corazón. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso. Y feliz futuro para todos ustedes.